Johnny Utah's surf shop. <laughs> yeah. Cool. Rolling. Rolling? Have, did you, you, have did you, you been there to Johnny Utah's surf shop? <laughs> There's not a Johnny Utah surf <laughs> shop. Did you make that t-shirt? No, I had it for my birthday. It's today, actually. So it's, oh, really? It's, it's a gift I no have for my girlfriend. Yeah. <laughs> really? Cool, man. Happy birthday. <laughs> Thank you. Thank you. Nous sommes aujourd'hui le samedi 25 mars 2023 et ça fait trois jours maintenant qu'est sorti le film John Wick chapitre 4 au cinéma en France. Aux états unis il est disponible sur grand écran depuis maintenant un petit peu plus de 24 heures parce que oui, nous avons de la chance d'avoir toujours un petit peu d'avance sur les sorties ciné par rapport aux Américains. Je vous rappelle que nous, nos films sortent le mercredi et eux, c'est le vendredi. Et si jamais vous suivez Jeux Actu avec assiduité, vous savez que j'ai déjà publié ma vidéo critique sur le film. C'était il y a quelques jours maintenant où je reviens sur les nombreux qualité du film et également les quelques défauts mais aussi ses nombreuses références au cinéma d'action venu d'Asie avec des références sur le cinéma HK Hong Kong des années 90 mais également ceux qui sont d'Indonésie avec notamment The Red. Et si je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour parler à nouveau de John Wick 4, c'est bien parce que nous avons eu l'occasion de rencontrer les deux hommes qui font cette franchise et ce film évidemment à savoir Kenny Reeves mais également Chad Selsky son réalisateur, ils étaient à Paris pour la promotion du film et nous avons eu l'occasion de pouvoir les interviewer comme ça en physique, en face à face, vraiment à quelques mètres d'intervalle, c'est parfois très très impressionnant et quand je dis on, c'est bien parce que j'ai inclus également Olivier Portenois, le rédacteur en chef de Film Actu avec qui nous avons fait ces interviews et vous allez voir qu'il y a des choses, des questions plus légères et des questions beaucoup plus profonde, plus intéressante. Et on va commencer par ma question sur eh bien, la franchise, euh, franchise pardon, John Wick que j'ai posée à son réalisateur Chad Skalski. Et ce qu'il imaginait au moment de faire le premier épisode, une suite, autant de films après pour aboutir effectivement à la quintessence de cet épisode numéro 4. Et vous allez voir que sa réponse elle n'est pas si évidente et surtout, eh bien, ça a failli flopper dans le sens où eh bien, le film n'a pas forcément plu à tous les producteurs au moment lors de la, de la première projection Screen Test. Vous allez voir, c'est quand même assez intéressant comme réponse. Chad, we are soon celebrating the uh, 10th anniversary of the John Wick franchise. Coming up, yep. Yeah. And when you did the first one, did you honestly think that you will do three more John Wick? No, no. To be honest with you, uh, my partner at the time, Dave Leach and I and Keanu, we finished the movie. I think we kind of ran out of money during post. And when we had done our first test screening, um, no one really laughed. <laughs> so But yeah. uh, we thought we were done. So we went back and took second unit jobs. We went back to the stunt world. We never thought we'd direct again. Yeah. I'm very excited. I think it's, uh, I love playing the role. I love this film. It's epic yet intimate. Lots of action. Heart. Alors parmi les grandes qualités de ce John Wick chapitre 4, il y a évidemment sa réalisation, sa façon de filmer ce que j'appelle le gun fou, ce qu'on appelle le gun fou. Hein. C'est un mot valise qui est vraiment voilà, la, 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 la contraction entre les gunfights et le kung fu. Voilà, c'est John Woo qui a inventé ce style, John Woo, Master John Woo, qui est d'ailleurs en ce moment à Paris pour tourner le remake de son propre film The Killer avec notamment alors, Nathalie Emmanuel dans le rôle de Chun Yun Fat et Omar Sy dans le rôle de Daniel Lee. Je sais, n'en dites pas plus, je sais, je sais, je sais. Donc voilà, John Woo, c'est lui qui a inventé le style du gun fou et... C'est un petit peu John, enfin John Wick qui a relancé un petit peu la mode avec bah, le premier épisode en 2014 et cette fameuse quintessence aboutie avec le chapitre 4. Et bah justement, je voulais revenir sur cette façon de faire parce que autant je trouve que c'est maîtrisé dans sa mise en scène, euh, dans, euh, dans la façon de filmer dans le chapitre 4, autant ce n'était pas le cas dans les précédents épisodes. Et justement, je pose la question à Chad Stelsky. And uh, Chad, correct me if I'm wrong, but in John Wick 4, I have the feeling that you change the way to, 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 to film the fights. No cut, more veracity, mm -hmm. authenticity. I even felt like I was going back to the Hong Kong uh, Kung Fu movie <laughs> of the 90s, mm -hmm. uh, where there was no cheating, you know what I mean? Mm -hmm. Yeah, of course. And, uh, was it the, the intention? Always, yeah. Okay. I mean, uh, again, I you'll hear me say it a million times. I, I'm a big musical fan. I love watching, you know, I could watch Fred Astaire or, or Gene Kelly all day long. Mm -hmm. and. If you were watching one of those movies, you wouldn't think twice about it, would you? It just happens, right? Yeah. But somehow with martial arts, we've gotten so used to... Good, good. And that's great. Like, uh, you know, one of my 
mentors was Jung Woo Ping, who obviously did Crouching Tiger and uh, many, many of the greatest, you know, um, Chinese Wuja films out mm. there. Um, but he cuts quite a bit. You know, he's, he uses a lot of stuff that is very, uh, very common in Western cinema. Mm. So why does it look so different? Like he just, he has a better understanding of when to use what. Will he use a long take? Absolutely. Will he use a close up or a snap zoom or cut to get a, of course. So I don't think it's really about <clears throat> long cuts, longer takes or anything like that. I think it's about highlighting what you have. And if you look at the, the common meth methodology is we both prepare. We both have cast members that can do long takes or short takes. So it gives us the choice. Mm. If, we, if we think John Wick can do the longest take and that the longest take is the best version of that choreography, like on the stairs, it, it helps to be wide because you want to see the geography. Yeah. But if I was in a closet or a phone booth, mm. I, the long take wouldn't matter. You do the best energy shots that you could to tell the story. Of course. And then the one wide shot of the phone booth or something. Yeah. So I think it's understanding that relationship between camera editing and action mm. that makes it, uh, or kind of defines what we do. Does that make sense? Yeah, that, that yeah. makes sense. Thank you. So yeah, the action scenes in this movie are really insane. And But are there times where you get scared or you physically push yourself too far, where, where you, you doubt yourself physically? Um, we do a scene that takes place in between uh, traffic, oncoming traffic and stuff. And that was a sequence that had real consequences. So we had professional stunt drivers driving past us and, and me and the stunt folks like while we were fighting. That one was probably the most dangerous, like, consequences. But you must have really exhausting days. At the end of the day, sometimes we're... <laughs> yeah, yeah, but that's what makes it fun, you know? Without that exhaustion, there's no fun. <laughs> Is there someone you haven't fought yet that you would dream to fight? Movie fighting. Um, like Jackie Chan, like, I don't know. Oh my gosh, Jackie Chan would be... Amazing. I don't. I don't hold one person where I'm like, oh my god, let's make that happen. What about Carrie Ann Moss? <laughs> I'm not gonna fight, but she's amazing. But uh, I'd rather be by her side than against her. Only human. Dodge this. On va continuer mon interview de Chad Stelski avec la troisième question et cette fois-ci, je me suis permis, j'ai osé eh bien remettre en question l'une des scènes majeures de John Wick numéro 3. Vous savez, le fameux combat entre donc Keanu Reeves et John Wick versus les deux assassins euh, indonésiens qui sont donc interprétés par euh, Yayan Ruyan et puis euh, Cesep Arif Aman qui sont pour moi les deux meilleurs de la discipline. Hein. Ce sont des maîtres du Penchak Silat. On les a vus dans The Red numéro 1 et The Red numéro 2. Si vous n'avez pas vu ces films-là, regardez-les. Ça fait partie des meilleurs films de tape qui existent aujourd'hui sur le marché. Et justement, comme les mecs sont beaucoup trop rapides, beaucoup trop puissants, euh, eh bien, il y avait un décalage avec ce que savait faire Kenny Reeves. Et justement, j'ai posé la question à Chad Stelski pour savoir s'il avait conscience, effectivement, eh bien, euh, de cette scène qui était... Euh, moins efficace que les autres et c'est quelque chose que pour moi il a réussi à éluder en tout cas à corriger dans John Wick chapitre 4 écoutez sa réponse elle est très intéressante and this question is quite specific in John, Me, John Wick number 3 you hired uh, Yayan Ryan and Cesseb mm. Arif Rahman who Love them. are among the best martial artists for me uh, in the moment but <coughs> I think so their fight against John Wick and Can You I, I found it a little slow two more two choreography And I can understand because uh, Kenu cannot have their, their, their skill. And I have the, the feeling for that for John Wick 4, to avoid falling uh, into <coughs> the same trap, you put handicaps on the characters of Donnie Yen and Scott Atkins. Mm -hmm. One is blind and the other yeah. is, a, is a fat guy. Is it really the reason or I'm, I, I am no, completely not, wrong? No, not, not at all. I, I think, look, Keanu and I are very unabashed about skill levels and stuff like that. It's us, it's not about what... Um, obviously, in the choreography mindset, you think about who you deal with and what the limitations physically are. Mm. But no, we, we, uh, it's more interesting. I would rather see that fight and we, we'll give it our best go. Like I said, some we succeed, some fail, some we do good, some we do better. Mm. But um, in number three, like we just, I'm a huge fan of the raid, obviously. And I, you know, I, I came from Malaysian and uh, Southeastern Asian martial arts, mm. Kali, Penchak Silat, all yeah, yeah. that we came up with. So to work with those guys is fantastic. Like I can't, 
you have a choice as a director, as a choreographer. Do you, like, where do you, where do you tip the scale? Like, I'm not gonna ask them to, to do less and I'm not gonna ask Keanu to do what he can't. So you, mm -hmm. you put it together. And I think what the storyline is, and that, that's the happy accents you get. Yes, the size difference is so, and they're so fast that you're never gonna get that. Of course. So what do you do? You let them beat the sh shit out of Keanu <laughs> just to help them back up. I mean, the story, we mm -hmm. wouldn't have had those moments. I understand that if we didn't have that. Like I want you to, yes, they, they're, they're supposed to be better than John Wick. But there's something else that John Wick does. Like John Wick doesn't win because he's faster. He doesn't win because he's better. Mm. He wins because he has the will of Don. Like he won't stay down. He yeah. has a force of will. That's what you should get out of it. Mm. Scott was done because we wanted to pay tribute to SPL with Samuel Hung. And Scott's way too good looking. <laughs> so we did want to give him a handicap. Yeah. And again, it's the handicaps that build the character. If everybody was perfect all the time, that I think, honestly, as an audience member, I'd be bored. Look at what Jackie does all, look at, why is Samuel Hung so incredible? Because you don't see people of that physique doing that stuff. Mm. Jackie's all, like, handicaps are what make things interesting. Jackie Chan being, like, he's always handicapping himself. Mm. It's always multiple attackers, it's always running out of ammunition, it's always protecting the, the vase or being handcuffed. Mm. In choreography, the handicap is really the, the impetus or the catalyst between the choreography. Pour cette question, cette fois-ci, je me suis intéressé à la durée du film. Vous savez, il dure 2h50, c'est quand même assez conséquent. Des films de 3h, je sais que ça se multiplie, mais pour un film d'action à la John Wick, 2h50 de baston et de gun fu, pour certains, c'est un petit peu trop. Pour moi, c'est jamais assez, évidemment, mais je peux comprendre que ça puisse un petit peu lasser le spectateur. Justement, j'ai posé la question à Chad Stelsky. Pourquoi avoir, évidemment, proposé un film aussi long Est-ce que, justement, c'était peut-être pour attirer les gens au cinéma, vous le savez, maintenant, après le Covid, on, on, on se dit aussi que bah, il faut en donner à son argent à son, au spectateur. C'est-à-dire que quand il vient au cinéma, regarder un film qui dure 1h20, 1h30, on se dit, bon, bah voilà, j'ai peut-être payé 10, 12, 15 euros pour une place, c'est peut-être pas suffisant. Donc, c'est vrai que on a peut-être cette réflexion du côté de Hollywood. Eh bien, je lui pose la question, écoutez bien sa réponse. And uh, for this John Wick 4 is is nearly three hours of pure fighting and gunfight, <coughs> the longest film in the franchise. But since COVID, I feel uh, like the uh, the movies are getting longer, which I personally love. Mm -hmm. uh, and here's my question: Is it a real artistic will or a way of telling the people that by coming to a theater, they will get their money worth? That's a good question. Um, again, I, I don't know about other, other <coughs> excuse me, other films. I can only speak for myself. Mm. Um, for, for our position on this, we wanted to, you know, expand the world a little bit with John Wick. So we wanted to do that through character and other character storylines. So if you have more characters and more storylines, I just needed a little bit more time. So our script was bigger. We had 130, I think 135 page script. Whoa. So it, it, it was a, a thicker script. Mo um, First John Wick was like 86 pages so to get an idea and they've grown since. Mm. But when you're trying to do other characters and other storylines, obviously you'll go to editorial. Some work, some don't. You know, my director's cut on this I think was three hours and 40 minutes. You know, so we've cut like an hour out of the, like, you know, uh, of all these scenes that we we didn't use. Mm. Um, I can, again, I can only speak for myself, but I think the movie that we've put in theaters 
was the most efficient, tightest way to tell the story we wanted to tell. And it ended up at two hours and 38 minutes. Mm, that's and perfect. We, we try, I mean, just for, for our own sake, because we're always questioning. Yeah. So me and my editors, we did a, a, a two hour and 20 minute version, and we did a two hour and 50 minute version, mm. you know, not counting the credits. <laughs> and, you know, the studio was very generous with like, you know, do the best movie. And where we landed was just what we thought was the best version of the movie. Quant à ma dernière question, elle concerne l'une des grosses scènes de ce John Wick numéro 4, notamment une qui fait référence au jeu vidéo Hong Kong Massacre. Alors effectivement, si vous avez vu le film, à un moment donné, vers la fin du film, la caméra se met en mouvement et panote vers un plan zénital. On est en mode top shot et on est littéralement dans le, dans le jeu Hong Kong Massacre. C'est là fait référence évidemment du réalisateur Chad Stahelski qui est aussi un gros fan de jeux vidéo et c'est aussi en cela que John Wick 4 eh bien, fonctionne, c'est parce qu'il assume enfin son statut de film comment dire, euh, surréaliste où on est capable voilà, de, 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 de rendre un John Wick vraiment invulnérable, qui est capable de tout faire. Et c'est pour ça que ça fonctionne c'est qu'il sort de son statut de film réaliste. Et donc j'ai voulu savoir comment cette scène a été faite parce que évidemment c'est du travail de dingue, hein. tout a été fait vraiment euh, mécaniquement euh, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est-à-dire que ce n'est pas un fond vert, c'est vraiment du practical. Donc écoutez bien, vous allez voir que ce n'était euh, pas si évident à faire. Et je veux parler de cette séquence incroyable dans le film, qui est la scène de la vue réelle, qui se réfère aux jeux de vidéo de Hong Kong Massacre. Très mm, bien, yeah. oui. Et qui a eu cette brillante idée C'est vous, je pense. Was it the, the most difficult sequence to, to, um, to shoot? It, it was hard to, it, it was, I mean, shooting is just being patient because there's so many elements. To figure out the, the height, the I mean, uh, for most audience, they don't realize that your lens, you have to build the set. Yeah. The camera's suspended by wires and the camera has to do things that regular cameras can't do. Yeah. Um, so the focal length, Keanu having to remember 100 moves, the stunt guys coming in exactly at the right time, there's a camera operator that has to nail all the motions, mm. the, the set has to be the right size, we're lighting people on fire, there's all these little things that any one thing isn't yeah. that bad. Yeah. To do it all together, there's probably a reason someone hasn't tried it before. <laughs> That's why. You have to be very, very, you have to rehearse more than you think. Bonjour, Monsieur Wick. And welcome to La Resistance. A little far from home, aren't you? Well, your little act of uncivil disobedience inspired me, John. I'm branching out. Bon, il reste une question assez fatidique. Une fois qu'on a vu John Wick 4, on se pose légitimement eh bien, ce questionnement. Va-t-il y avoir une suite Y aura-t-il un chapitre 5 Alors, si vous suivez un petit peu l'actualité autour de la franchise John Wick, vous n'êtes pas sans savoir que Kenny Reeves et puis Chad Stahelski ont décidé de faire une grande pause autour de la franchise. Parce que oui, 10 ans de John Wick, c'est quand même assez fatigant. C'est très éreintant en termes de tournage. Hein. Ce n'est pas des films de comédie autour d'une piscine et d'un barbecue qui se tournent euh, en, en, en l'espace de 15-20 jours. Non, non, pas du tout. Là, ça demande évidemment des semaines, des semaines, voire des mois, évidemment, d'entraînement, de mise en condition. Donc, ils ont envie de se reposer. Et puis, si vous avez vu la fin, vous savez avec eux, bah voilà, ça se termine d'une certaine façon. Alors, il y aura certainement quelque chose qui va se passer par le biais d'un spin-off. Si vous n'êtes pas au courant, il y a Badrina qui arrive avec Anna de Armas qui va continuer eh bien, le lore de John Wick et le personnage de John Wick aura un rôle à l'intérieur, effectivement, de ce spin-off. Et je vais laisser le fin mot de cette interview à Kenny Riz, mais également à Olivier Portenois, le rédacteur en chef de Film Actu, qui lui pose la question, donc comment la suite de John Wick Va-t-il s'inscrire Eh bien, on l'écoute. And, and um, so, what can you tell us about Ballerina I mean, it, are you in it When does it happen Or yeah, is so Len Wiseman is directing Ballerina, and uh, John Wick makes an appearance in it. Uh, so I got to work on that for about a week. It was fun. So, does it happen before or? Uh, we're placing it uh, between after Chapter 3 and before Chapter 4. 
Ok, wow, great. Yeah. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo interview consacrée à John Wick chapitre 4. J'espère que vous avez apprécié euh, voilà, en savoir un petit peu plus sur la fabrication de ce film avec des réponses souvent pertinentes. Je remercie notamment Chad Stelsky d'avoir été honnête et surtout sans langue de bois par rapport à des petites questions que j'ai pu lui poser, des petits comme ça, des petits 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 pièges. Mais c'est toujours très intéressant d'avoir justement eh bien leur leur avis à eux, ceux qui fabriquent ce genre de film. En tout cas, euh, voilà, sachez que d'autres interviews arrivent sur Joactu. C'est pas la première évidemment qu'on vous propose depuis l'existence de notre média et de notre chaîne YouTube évidemment. Les prochains, ce sera du Shazam 2. J'ai pu interviewer tout le casting. Il y a également Donjon et Dragon qui sortira le mois prochain et pareil là j'ai pu aussi interviewer les acteurs et les réalisateurs comme ça en face à face vous allez voir aussi eh bien il y, a, il y a de très très belles réponses également en tout cas merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette vidéo n'hésitez pas à la partager si jamais eh bien elle vous a intéressé et puis bah lâchez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne en tout cas merci à vous et à très bientôt sur Jeux Actu Thank you. 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 Thank you.